ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు అసలు గొర్రెల గ్లాస్ పగులుతుందా లేదా గొర్రెల గ్లాస్ ఎలా తయారు చేస్తారు అసలు పగలకుండా ఉండే డిస్ప్లేస్ ఉంటాయి షాటర్ ప్రూఫ్ స్కిన్స్ అంటూ తెస్తూ ఉంటారు కదా ఆ డిస్ప్లేస్ పగలు వారంటీ ఇస్తూ ఉంటారు కదా సో ఈ డిస్ప్లేస్ని ఎలా తయారు చేస్తారు దేంతో తయారు చేస్తారు స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ డిస్ప్లేస్ ఉంటాయా లేదా అసలు స్క్రాచెస్ పడకుండా ఉండే డిస్ప్లేస్ ఉంటాయా లేదా మన గొర్రెల గ్లాస్ డిస్ప్లేస్ చూస్తే స్క్రాచెస్ పడుతూ ఉంటాయి సో ఎందుకు పడితే అసలు స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ డిస్ప్లేస్ ఉంటాయా లేదా సో మొత్తానికి చెప్పాలంటే నేను డిస్ప్లే స్క్రీన్స్ గురించి ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెచ్చిపోతున్నాను సో గొర్రెల గ్లాస్ డ్రాగన్ టైల్ గ్లాస్ ఇట్లాంటివి అయితే కాదు డిస్ప్లే స్క్రీన్స్ ఎలా తయారు చేస్తారు సో వాటి గురించిన ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీకు ఈ వీడియోలో నేను అందించడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను చూస్తున్నా ఉన్నాను నా పెన్నే హేమ్ మీరు చూస్తున్నారు త్రీ టెక్నో స్ప్రింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం గొర్రెల గ్లాస్ ఎలా తయారు చేస్తారు ఏ హార్డ్నెస్తో తయారు చేస్తారు అని చెప్పి చూసుకుంటే గొర్రెల గ్లాస్ మనకి అల్యూమినియం సిలికేట్ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తారు అల్యూమినియం సిలికేట్ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తారు సో ఇది ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది సో ఈ ఈ మెటీరియల్తో వీళ్ళైతే తయారు చేస్తారు సో దీని హార్డ్నెస్ చూసుకుంటే మోక్ మోక్స్ హార్డ్నెస్ స్కేల్ అని ఉంటుంది సో మోక్స్ హార్డ్నెస్ స్కేల్తో స్కేల్ ప్రకారంగా వీళ్ళు దీని హార్డ్నెస్ అయితే నిర్ణయిస్తారు వీళ్ళు ఆ హార్డ్నెస్లో ఉండే లోపలే వీళ్ళైతే డిసైడ్ చేస్తారు ఒకసారి ఈ మోక్స్ హార్డ్నెస్ స్కేల్ చూసుకుంటే మనకి ఏదైతే లాస్ట్ వన్లో ఉందో సో అది మనకి అన్నిటికంటే సాఫ్ట్గా ఉంటుందన్నమాట ఏదైతే టెన్త్ ప్లేస్లో ఉందో డైమండ్ అదైతే అన్నిటికంటే స్ట్రాంగ్గా షార్ప్గా ఉంటుంది అనమాట సో దీనిలో మనకి గొర్రెల గ్లాస్ షార్ప్నెస్ చూసుకుంటే గొర్రెల గ్లాస్ అంత షార్ప్నెస్ని తట్టుకోగలదంటే మనకి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సో గొర్రెల గ్లాస్ ఫైవ్ గొర్రెల గ్లాస్ ఫైవ్ దాకా మనకి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ దాకా హార్డ్నెస్ అయితే ఇది తట్టుకోగలదాం గొర్రెల గ్లాస్ సిక్స్కి వచ్చేసరికి వీళ్ళు గొర్రెల సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ హార్డ్నెస్ వరకు దీన్ని అయితే తీసుకొచ్చారనమాట అసలు గొర్రెల గ్లాస్ స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్గా ఎలా తయారైందంటే ఫస్ట్ వీళ్ళు కార్నింగ్ అనే కంపెనీ అనమాట కార్నింగ్ గొర్రెల గ్లాస్ కార్నింగ్ అనే కంపెనీ మనకి డిస్ప్లేస్ గ్లాసెస్ అయితే తయారు చేస్తుంది ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్టింగ్ గ్లాసెస్ సో ఇప్పుడు యాపిల్ ఏదైతే యాపిల్ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఫోన్ ఉందో అప్పుడు స్టీవ్ జాబ్స్ కార్నింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు కార్నింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ గ్లాసెస్ కావాలి మాకు అని చెప్పి తయారు అన్నాడు సో అక్కడ పుట్టిందనమాట మనకి గొర్రెల గ్లాస్ అనేది సో అక్కడి నుంచి మనకి గొర్రెల గ్లాస్ అని వచ్చింది గొర్రెల గ్లాస్ వన్ అనేది మనకి ఫస్ట్ జనరేషన్ యాపిల్ ఐఫోన్లో వాడారు అనమాట దాని తర్వాత గొర్రెల గ్లాస్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అనమాట ఇప్పుడు సో దీ ఇది ఏ హార్ట్లెస్లో ఉందో మీరు చూసారు కదా దీనికి వీళ్ళు స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ అని పేరు పెట్టారు ఇది ఎంతవరకు స్క్రాచ్ అని రెసిస్ట్ చేస్తుందంటే సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ హార్ట్లెస్ లెవెల్ లోపలే ఇది దీన్ని ఇదైతే స్క్రాచ్ అని అయితే రెసిస్ట్ చేస్తుంది సో సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ హార్ట్లెస్ లెవెల్ లోపల మనకి సీజర్స్ నైఫ్స్ మిగతా సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మేము స్క్రీన్ మీద వేస్తాను అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే సెవెన్ దగ్గర ఏది ఉంటుందంటే మనకి శాండ్ ఉంటుంది సో శాండ్ పెట్టి మనకి డిస్ప్లే మీద కానీ గీకితే డిస్ప్లే అనేది మనకి స్క్రాచెస్ అయితే పడుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు క్వాడ్స్ అని ఉంది క్వాడ్స్ అంటే ఇది సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో దగ్గర ఉంటుంది దీని హార్ట్లెస్ లెవెల్ ఇది వచ్చేసరికి శాండ్ అనమాట సో అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే గొర్రెల గ్లాస్ స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ అది కొంతవరకే పరిమితం అల్టిమేట్ స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ అయితే కాదు అల్టిమేట్ స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ అంటే ఎట్లా తయారు చేయాలంటే వీళ్ళు డైమండ్ తోటి తయారు చేయాలన్నమాట సో డైమండ్ తోటి తయారు చేయటం అయ్యే పని అయితే కాదు సో డైమండ్ తోటి తయారు చేయటం అంటే అయ్యే పని కాదు దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ చాలా ఉంటుంది అసలు డైమండ్ తోటి గ్లాస్ అయితే తయారు చేయలేము సో ఇప్పుడు మనం గొర్రెల గ్లాస్ యొక్క స్ట్రాంగ్నెస్ గురించి తెలుసుకుంటే గొర్రెల గ్లాస్ ఫస్ట్ జనరేషన్ నుంచి సిక్స్త్ జనరేషన్ వరకు దీని థిక్నెస్ అనేది వీళ్ళు తగ్గిస్తూ వచ్చారు ఎంత తిన్గా కావాలంటే అంత తిన్గా వీళ్ళు చేసుకుంటూ వచ్చారు ఫస్ట్ జనరేషన్ చూసుకుంటే కొంచెం తిక్గా ఉండేది సో ఫస్ట్ జనరేషన్తో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు వచ్చిన సిక్స్త్ జనరేషన్ చాలా తిన్గా ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఫస్ట్ జనరేషన్ కంపేర్ చేస్తే ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది సో ఫ్లెక్సిబుల్గా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఏదైనా మనం చూడవచ్చు రబ్బర్ బ్యాండ్ కానివ్వండి సో ఏదైనా స్క్రీన్ కార్డ్ కానివ్వండి లేదంటే ఏదైనా స్కేల్ కానివ్వండి అది కింద అంత ఈజీగా పడితే అవైతే ఇరిగిపోవు లేదంటే రబ్బర్ బ్యాండ్ని మనం ఎంత సాగదీసినా కానీ అది దాని పరిమితి వరకు సాగుతూనే ఉంటుంది ఇరిగిపోకుండా అంటే తెగిపోకుండా సో అది కాకుండా మనం ఇటుకి
సో గ్లాస్ అంతే బ్రేక్ అవుతుంది మనకి గ్లాస్ నేచరే బ్రేకింగ్ నేచర్ అనమాట సో ఇది ఖచ్చితంగా బ్రేక్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ ఒక స్క్రీన్ ఏదైతే ఉందో దానికి వచ్చినట్లయితే స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ స్క్రీన్ అంటే వీళ్ళు షాఫ్వేర్ అనే క్రిస్టల్ ఉండేది ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు చా చాట్లో సో ఈ షాఫ్వేర్ అనే క్రిస్టల్ తోటి షాఫ్వేర్ గ్లాస్ అయితే తయారు చేస్తారు సో ఈ షాఫ్వేర్ని ఒక లేయర్గా కట్ చేస్తే ఈ సాఫ్ట్వేర్ గ్లాస్ అయితే వస్తుంది సో ఇది క్రి క్రిస్టల్ అనమాట ఇది ఒక మినరల్ రూపంలో ఉన్న మినరల్ క్రిస్టల్లో క్రిస్టల్ రూపంలో ఉంటుంది సో దీన్ని ఇది సింగిల్ లేయర్ గ్లాస్ అనమాట సింగిల్ లేయర్లోనే గ్లాస్ అనేది మనకు వచ్చేస్తుంది సో దీ దీన్ని హార్డ్లెస్ లెవెల్ చూసుకుంటే మనకి సాఫ్ట్వేర్ నైన్ దగ్గర ఉంటుంది సో అంటే ఇది వీళ్ళు కోస్తే నైన్త్ నైన్త్ గ్రేడ్లో ఉండే షార్ప్నెస్ కూడా ఈ సాఫ్ట్వేర్ అయితే తట్టుకోగలదు నైన్త్ గ్రేడ్లో ఉండే షార్ప్నెస్ ఉండే ఐటెం ఈ సాఫ్ట్వేర్ మీద పడినా కానీ దీనికి అయితే గీతలు పడవు ఓన్లీ దీని మీద మనం గీతలు గీయాలంటే డైమెంతోనే గీయాలి సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ గ్లాస్ అనేది ఇప్పటివరకు ఎక్కడ మనకైతే డిస్ప్లేస్లు అయితే వాడలేదు మొబైల్ ఫోన్ డిస్ప్లేస్లు ఇప్పటివరకు ఎక్కడ అయితే వాడలేదు సో యాపిల్ వాడుతూ వచ్చింది సో యాపిల్ దేనిలో వాడిందంటే వాళ్ళ కెమెరా లెన్సెస్ ఉంటాయి కదా సో లెన్సెస్ ప్రొటెక్టింగ్ గ్లాస్గా అయితే వాడింది సో ఇది కూడా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్ గ్లాస్ అయితే కాదు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ దగ్గర ఉంటుంది అనమాట ఈ సాఫ్ట్వేర్ గ్లాస్ కూడా పగులుతుంది ఎందుకంటే ఇది ఒకసారి నేను మీకు స్క్రీన్ మీద సాఫ్ట్వేర్ గ్లాస్కి కార్నింగ్ గొర్రెలే గ్లాస్కి ఉండే డిఫరెన్సెస్ వేస్తాను సో మీరు కావాలంటే పాజ్ చేసుకొని చదువుకోండి ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను సో ఎందుకని వీళ్ళు గ్లాసెస్ కార్నింగ్ గొర్రెల గ్లాస్ ఏదైతే తయారు చేస్తున్నాం వాళ్ళు ఎందుకని సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ లోపలే హార్డ్నెస్ ఉన్నది తయారు చేస్తున్నారు ఏదన్నా సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ కంటే పైన ఉన్నది లేదంటే సెవెన్లో ఉన్నది సో ఈ మెటీరియల్స్ చూసుకుంటే మనకి దేనితోటి మనం గ్లాస్ని అయితే తయారు చేయలేము నైన్ వరకు సో నైన్ దగ్గర మనకి సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ గ్లాస్ తయారు చేసింది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది సో అంతేకాకుండా వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే సాఫ్ట్వేర్ గ్లాస్ గొర్రెల గ్లాస్తో కంపేర్ చేస్తే స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఈజీగా పగిలిపోతుంది సో ఇప్పుడు నేను మీకు షాటర్ ప్రూఫ్ స్క్రీన్ టెక్నాలజీ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఇది మోటో ఇంట్రడ్యూస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన టెక్నాలజీ అనమాట సో ఇది మోటో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన టెక్నాలజీ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇది ప్లాస్టిక్ స్క్రీన్ తోటి వస్తుంది అనమాట దీని స్క్రీన్ పైన ప్రొటెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్లాస్టిక్ ఫైబర్ గ్లాస్ ప్లాస్టిక్ ఫైబర్ పీఓఎఫ్ యామోలైట్ స్క్రీన్ తోటి వస్తుంది అనమాట ఈ ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ను కూడా వీళ్ళు ఎట్లా మోడిఫై చేశారంటే వీళ్ళు ఫైవ్ లేయర్ టెక్నాలజీని తీసుకొచ్చారనమాట ఫస్ట్ వీళ్ళు ఎక్ ఎక్స్టర్నల్ లేయర్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంటర్నల్ లేయర్ ఉంటుంది తర్వాత డ్యూయల్ టచ్ లేయర్ ఉంటుంది మూడు లేయర్లలో మనకి పైన రెండు లేయర్లు ఏదైతే ఉందో అవి ఫైబర్ ప్లాస్టిక్తో తయారు చేస్తారు సో ఇవి స్క్రీన్ పైన ప్రొటెక్షన్కి అనమాట ఏదైతే మనకి గ్లాస్ ఫోమ్ ఉంటుందో సో మనకి స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే పైన ప్రొటెక్షన్కి ఏదైతే కార్నింగ్ గొర్రెల గ్లాస్ పెడతాము ఆ ప్లేస్లో వీళ్ళు ఇదైతే తీసుకొచ్చారనమాట ఈ ప్లాస్టిక్ టూ టూ లేయర్ గ్లాస్ని అండ్ డ్యూల్ టచ్ లేయర్స్ వచ్చేసరికి మనకి టచ్ సెన్సింగ్ కోసం అనమాట అండ్ దాని తర్వాత దాని కింద వీళ్ళు మెయిన్ డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది ఇది కూడా ప్లాస్టిక్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ అనమాట సో ఇది ప్లాస్టిక్తో తయారు చేసిన ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ సో దీని పిక్సల్ చూసుకుంటే మనకి డిఫరెంట్ మనకి ఒరిజినల్ ఆమ్లెట్ ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో దానికంటే వీటి కొంచెం ఫైబర్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో దీని కింద వీళ్ళు ఫిఫ్త్ లేయర్ అయితే ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ వీరు ఏం పెట్టారంటే అల్యూమినియం కోర్ ఒకటి పెట్టారు సో ఈ అల్యూమినియం కోర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ అల్యూమినియం కోర్ పైన మనకి ఏదైతే ఈపీఓఎఫ్ ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ ఉందో సో ఈ డిస్ప్లేని అయితే పెడతారు సో ఏదైతే మనకి కింద పడినప్పుడు కుదుపులు ఉంటాయో సో ఈ కుదుపులకి డిస్ప్లే కదలకుండా ఈ అల్యూమినియం కోర్ పైన ఉండేటట్టు అల్యూమినియం కోర్ని అయితే పెట్టారు సో ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే అల్యూమినియం కోర్ అనేది మనం ఇల్లు కడుతున్నప్పుడు సో ఇల్లు పైన స్టేర్స్ ఏదైతే ఉంటాయో సో మనం ఫోర్ ఫోర్ స్టేర్స్ అనుకుందాము ఒకటి వచ్చేసరికి ఎక్స్టర్నల్ లేయర్ ఇంటర్నల్ లేయర్ డ్యూల్ టచ్ లేయర్ అండ్ పీఓఎ ఫ్యామిలీ స్క్రీన్ అనుకున్నాము ఈ అల్యూమినియం లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఇది వచ్చేసరికి మనకి బేస్మెంట్ అనమాట సో ఈ బేస్మెంట్ని మనకి గట్టిగా పెడితే ఈ పైన ఫోర్ లేయర్స్ అనేవి బాగుంటాయి అనమాట సో ఇట్లా వీళ్ళు ఈ బేస్మెంట్ అనేది బాగుండటం కోసం ఈ అల్యూమినియం కోర్ని అయితే పెట్టారు దాని దానిపైన పీఓఎ ఫ్యామిలీ స్క్రీన్ అయితే పెట్టారు సో ఈ పైన మూడు లేయర్లు ఏదైతే ఉంటే ఇవి ఇంపాక్ట్ సెన్సింగ్ కో
సో డిస్ప్లేస్ చాలా వెయిట్లెస్గా వస్తాయో అప్పుడైతే మనం స్క్రీన్లు అయితే పగలకుండా చూ చూ చూడొచ్చాము సో ఇది కూడా సాధ్యమయ్యే పని అయితే కాదు నా విషయంలో తెలిసినంత వరకు సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు డిస్ప్లేస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను అందించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు ఒకవేళ ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా ఖచ్చితంగా వీడియో షేర్ చేయండి మనకి వ్యూస్ అనేవి చాలా 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 తక్కువ వస్తున్నాయి మన సబ్స్క్రైబర్స్ అని బేస్ చూసుకుంటే కంపేర్ చేసుకుంటే వ్యూస్ మనకి చాలా తక్కువ వస్తున్నాయి సో ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా వీడియో షేర్ చేయండి మర్చిపోకుండా కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని బటన్ కనపడుతుంది దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఎట్లాగే టెక్నాలజీ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకోసం నేను ఎంతో తీసుకురాబోతున్నాను నెక్స్ట్ వీడియో కలిసిన అంటే తీసిన ఏమే సైడింగ్ ఆ